communiqué final relatif à la signature de l'accord de partenariat entre l'Initiative pour la démocratie au Congo en cycle IDC et le Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique en sigle FROCAD. Peuple congolais, l'heure de la défense des idéaux de la Conférence nationale sou souveraine de 1991, point de référence dans l'histoire sociopolitique de la République du Congo, ayant réintroduit les fondements du pluralisme démocratique a sonné. Toutes les Congolaises, et tous les Congolais qui croient fermement à ce qu'une alternance pacifique se fasse dans notre cher et beau pays doivent donc s'unir pour rendre possible cet événement vital pour notre démocratie. C'est dans cet élan que les deux plateformes politiques que sont l'Initiative pour la démocratie au Congo en cycle IDC et le Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique en cycle FROCAD ont convenu de signer un accord de partenariat à l'effet de s'engager ensemble en vue de défendre et promouvoir le respect de l'ordre constitutionnel, la gouvernance électorale pour des élections crédibles, libres et transparentes, la justice et l'équité pour tous. Elles conviennent pour cela de concevoir et de mettre en œuvre des actions communes crédibles, efficaces et des approches de résistance non violente et légale. L'IDC et le FOCAD rappellent qu'elles sont deux plateformes qui œuvrent pour le respect de l'ordre constitutionnel et que leurs membres luttent pour la préservation de la paix au Congo. L'IDC et le FOCAD décident du report pour des raisons techniques de tous les méga-meetings précédemment, précédemment prévus entre le 16 août et le 6 septembre 2015 sur l'ensemble du territoire national. Le nouveau calendrier de ces méga-meetings se décline ainsi qu'il suit. Brazzaville, boulevard Alfred Raoul, le dimanche 27 septembre 2015. Pointe-Noire, Dolizy, Nkaï, Wesso, Djambala, Owando, Evo et Infondo, entre octobre 2015 et janvier 2016. En conséquence, il rappelle l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour la démocratie à unir leurs efforts afin de donner au Congo, sans concours d'une arme, la secousse nécessaire à l'ouverture des portes de l'avenir. À cet effet, l'IDC et le FOCAD conviennent toutes, convient toutes les autres plateformes à la vigilance afin de barrer la route à tous les fossoyeurs de la démocratie. Que Dieu bénisse le Congo. Fait à Brazzaville le 22 août 2015, les signataires. Voilà, mesdames, messieurs, toujours ici dans le cadre de Tel Safir, où se vient de se tenir cette rencontre importante de l'opposition congolaise, de l'accord de partenariat entre l'IDC et le FOCAB. Nous avons à nos côtés Guy Romekinfoussia, qui est le président de l'UDR Mouinda, qui a été aussi l'organisateur de cette manifestation. Alors, on va parler dans les coulisses, Guy Romekinfoussia, comment ça s'est passé déjà pour préparer un tel événement ben, Pour préparer, c'est motivé par les enjeux du moment. Nous avons mis toutes nos énergies en en synergie pour que cette belle réussite que nous constatons aujourd'hui se, se réalise. 
Alors, cette réalisation, on l'a bien compris, vous avez eu le temps de le préparer. L'IDC vient de naître il y a à peine quelques mois. Et tout de suite, vous avez compris que c'était un partenaire important pour le FOCAD ben, L'IDC est d'abord constitué des gens que nous connaissons. Ce sont des gens qui étaient hier dans la majorité présidentielle, pendant que nous étions, nous, dans l'opposition dite radicale. Euh, tant que tout allait bien, chacun restait dans son camp. Mais depuis que le débat sur le, le changement de la constitution s'est installé dans le, dans le pays, les bons démocrates, qui sont aussi bien à la majorité présidentielle que dans l'opposition, ont décidé de euh, se démarquer de ce courant pour constituer une aile opposée au changement de la constitution. Et c'est dans ces cadre là que nous avons considéré que ceux qui venaient de la majorité présidentielle devaient s'organiser en interne pour nous apporter une structure suffisamment étoffée et ayant euh, l'affirmation de tous les objectifs euh, qui sont euh, les nôtres, c'est-à-dire barrer la route au troisième mandat de M. Chassou, Sassou par le biais de, de changement de la Constitution via un référendum. Alors aujourd'hui, on a bien compris que cette manifestation au départ, qui était un point presse, mais a rassemblé des centaines de personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu Non, notre peuple aujourd'hui est très vigilant. Nous, nous savons que chaque fois que nous pourrons nous retrouver pour fraterniser et en même temps indiquer un axe à suivre, le peuple sera euh, euh, avec nous sans qu'on fasse du tapage préalable. Alors, quelle est aujourd'hui la contribution de votre parti du DR Mouina par rapport à cet environnement politique qui se dessine, qui se redessine ici au Congo Notre parti a l'avantage la, aujourd'hui d'avoir été très tôt euh, dans les fonds, au fond baptismaux de la, ce qu'on appelait à l'époque euh, le front euh, créé en 2008, qui s'est consacré en 2009, que nous avons conduit euh, comme votre serviteur. Et nous avons acquis euh, l'expérience de la mobilisation et du travail en collectivité, du travail en groupe. L'UDR Mouinda s'identifie à ce, ce facilitateur de, de rencontres entre les différents, différentes opinions. C'est un peu notre rôle qu'on nous reconnaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons été choisis en vertu de cela pour être à la base de cette cérémonie dont nous regardons aujourd'hui l'éclat avec bonheur. Donc visiblement satisfait alors Très satisfait, puisque l'objectif était de faire voir à l'opinion nationale et internationale que dorénavant, l'opposition était consolidée et diversifiée dans ses origines, mais unie dans l'objectif. Là, à un moment très important au niveau de la vie politique congolaise, quel message voulez-vous passer à l'opinion nationale et internationale que toutes les forces qui, qui aujourd'hui luttent pour le maintien de l'ordre constitutionnel, nous sommes un peu éparpillés et qu'à la faveur de cette cérémonie, nous, nous sommes mis ensemble pour mutualiser nos forces et pour être sûr de gagner cette bataille contre ceux qui veulent maintenir le Congo un peu dans l'ornière, euh, qui veulent retarder la marche, la dynamique vers le changement tant souhaité par le peuple congolais. Il y a quelques temps, vous avez déjà commencé le combat avec le FOCAD. Aujourd'hui, l'idée, c'est vous rejoindre. Quelle est la valeur ajoutée Ah ben, Vous avez dit le mot, ça a une valeur ajoutée politique. Nous serons encore plus forts parce que nous serons plus nombreux. Alors, plus nombreux, quelle est la suite pour le calendrier Vous avez suivi le calendrier. Et nous allons prendre une petite pause pendant les Jeux. Je crois que nous allons avoir des activités, mais pas très bruyantes. Mais juste après, le 29, nous avons un méga meeting à Brazzaville et suivront des meetings à l'intérieur du pays. Je pense qu'il faut faire vivre la démocratie, c'est les meetings, c'est tout ce que la loi autorise. Nous, tout ce que la loi autorise, puisque ces derniers temps, on n'arrive pas à vous donner des espaces pour vous exprimer. Comment se passera ce moment-là si vous n'avez pas d'espace Vous savez, la liberté s'acquiert, elle se conquiert. La liberté, n'oubliez pas, la liberté se conquiert. Il nous a été refusé les salles. Bon, nous nous sommes offerts nous-mêmes un espace, nous nous sommes exprimés. Si cela devait durer, devrait durer, nous ferons autant. Mais je ne suis pas sûr qu'il reste longtemps à nous interdire les lieux publics, parce que nous sommes des Congolais, il n'y a pas de raison qu'on nous refuse des espaces politiques. Dans tous les cas, nous ferons ce que nous avons à faire dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. Un message pour cette diaspora. Nous avons de l'autre côté de, des océans, des mers, nous avons des partenaires, des citoyens, des concitoyens qui sont sur le même combat que nous. Et nous leur demandons, euh, eux comme nous, euh, de regarder devant nous. Euh, je pense que le, le point ultime est proche. Et c'est à ce moment que nous nous rencontrerons, et la diaspora et nous, pour mettre à terre ce régime qui, pendant 32 ans, croyez-le, aura apporté tant de soucis à ce peuple congolais. Donc on peut vous attendre à Paris. Ah ben si j'étais autorisé, en tout cas je serais dans le premier avion. Merci.
Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc euh, Monsieur Tiatima Biala, le secrétaire général de l'UPADS. On vient de terminer cette partie euh, de la cérémonie consacrée à la signature de la convention entre euh, l'IDC et le FROCAD. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui êtes si nombreux à suivre Zena TV. Nous sommes en ce moment du côté de Brazzaville. Portez-vous bien. Merci à Noko Komunga Koso pour les images. Merci à l'ensemble des collègues qui nous ont soutenus et surtout aux hommes et aux femmes qui soutiennent aujourd'hui l'action de Zena TV. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.